Benvenuti ad Anteprima Cinema. Vi lascio con il trailer di oggi, ma subito dopo vi aspetto per le notizie di cinema. Basta farci l'abitudine, sai? Non è poi tanto male. Ti dico che non tiro più fuori un euro per lui. Vuole studiare? E me. Che si guadagni da vivere, come tutti. Vivere a Milano è parecchio costoso. Ho trovato un annuncio, ho portato il curriculum. Andrà tutto bene. Saremo tutti contenti. Tutto bene sta minchia! Vaffanculo. Carl Johansson farà il suo debutto dietro la macchina da presa con un racconto di Truman Capote. Il film parla di una ragazza adolescente di New York che scopre la sua indipendenza sessuale mentre lotta per allontanarsi dalla sua soffocante famiglia. Variety dice che Barry Spikelings, The Deer Hunter, produrrà il film che verrà poi adattato dallo sceneggiatore newyorkese Tristan Skylar. Chissà come se la caverà la Johansson come regista. È vero che negli ultimi anni ha lavorato con grandi registi, da Robert Redford a Woody Allen, da Brian De Palma a Christopher Nolan. E adesso vedremo come se la cava lei. Il regista Steve McQueen ha prodotto un film in cui finalmente le eccezionali qualità di Michael Fassbinder sono venute fuori. Shame, che ha ricevuto le migliori critiche al Venezia Film Festival e al Toronto Film Festival, non è solo un film che cattura New York City nella sua bellezza, ma rivela anche una storia di estrema intimità. Pare che la pellicola sia vietata ai minori di 17 anni, nonostante la trama non sia mai né gratuita o erotica. Fassbinder si fa notare per una delle sue più grandi performance. Nel cast sarà presente anche Carrie Mulligan, che recita la parte della sorella di Brandon, il protagonista del film, e cioè Fassbinder. Da sottolineare la sua notevole voce mentre canta New York, New York di Liza Minelli. E per oggi è tutto, a prestissimo con l'Antiprima Cinema.